விநாயகரின் வாகனம் விநாயகரின் காலடியில் எப்பொழுதும் ஒரு சுண்டலியை பார்த்திருப்பீர்கள் நாம் பிரசாதமாக விநாயகருக்கு படைக்கும் மோதகம் லட்டு கொழுக்கட்டை அனைத்தையும் விநாயகரின் வாகனமாக சுண்டலிக்கும் படைப்போம் விநாயகர் அனைவருக்கும் முதல் கடவுள் விநாயகரின் வாகனமான சுண்டலி வந்ததன் பின்னால் ஒரு கதை இருக்கிறது அந்த கதையை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம் முன்னொரு காலத்தில் கஜமுக்ஷுரா என்ற அரக்கன் வாழ்ந்து வந்தான் இவன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவனாகவும் மூன்று உலகங்களையும் ஆள வேண்டும் என்று விரும்பினான் அதனால் சிவபெருமானிடமிருந்து வரத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக முன்னோர்களின் வழியை பின்பற்றி சிவபெருமானை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று கடுமையான தவம் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் கஜமுக்ஷுரா ஒரு மலை உச்சியில் நின்று தவம் செய்ய தொடங்கினான் பல வருடங்கள் கடுமையான தவம் இருந்தான் இறுதியாக சிவபெருமான் கஜமுக்ஷுராவின் தவத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார் சிவபெருமானும் பார்வதியும் பல ஆண்டுகளாக தவம் செய்து வரும் கஜமுக்ஷுராவின் தவத்தை பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் பார்வதியிடம் நான் அங்கு சென்று கஜமுக்ஷுராவின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி புறப்பட்டார் அங்கிருந்து மறைந்து கஜமுக்ஷுராவின் முன்னால் தோன்றினார் நான் உன்னுடைய தவத்தால் மகிழ்ச்சி அடைக்கிறேன் உன்னுடைய விருப்பம் என்னவென்று சொல் நான் நிறைவேற்றுகிறேன் கஜமுக்ஷுரா கண்களை திறந்து பார்த்து சிவபெருமானை கண்டதும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் எம் பெருமானுக்கு வணக்கம் நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி உங்களை பார்த்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு ஒரு வரம் தாருங்கள் வில் அம்பு வால் கோடாரி வேறு எந்த ஒரு ஆயுதத்தினாலும் என்னை கொல்ல முடியாத வரம் வேண்டும் அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லி மறைந்தார் சிவபெருமான் கஜமுக்ஷுராவின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை கஜமுக்ஷுரா வரத்தை பெற்றவுடன் நான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவன் இனிமேல் என்னை யாரும் காயப்படுத்த முடியாது என்று சொல்லி சிரித்தான் பூமி அதிரும்படி சிரிக்க தொடங்கினான் அந்த நாளிலிருந்து கஜமுக்ஷுரன் மூவுலகில் உள்ள அனைவரையும் துன்புறுத்த ஆரம்பித்தான் மக்களை மட்டுமல்லாமல் விலங்குகளையும் துன்புறுத்த தொடங்கினான் கஜமுக்ஷுரனால் அனைவருமே துன்பப்பட்டனர் தேவர்களின் தலைவர் இந்திரன் கைலாயம் சென்று சிவபெருமானிடம் எங்கள் அனைவரையும் காப்பாற்றுங்கள் என்று வேண்டினார் உடனே சிவபெருமான் இந்திரனை பார்த்து கவலைப்படாதீர்கள் நான் விநாயகரை அனுப்பி வைக்கிறேன் கஜமுக்ஷுரனை விநாயகர் பார்த்துக் கொள்வான் கஜமுக்ஷுரனுக்கு தக்க தண்டனை தருவான் என்று சொல்லி சிவபெருமான் விநாயகரை அழைத்தார் விநாயகர் வந்ததும் வணக்கம் தந்தையே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் கஜமுக்ஷுரா என்ற அரக்கன் மூவுலகில் உள்ள மக்களையும் விலங்குகளையும் துன்புறுத்துகிறான் நீதான் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் தங்கள் உத்தரவு தந்தையே கஜமுக்ஷுராவை பற்றி நானும் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன் இதை என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் கைலாயத்திலிருந்து புறப்பட்டு கஜமுக்ஷுராவை சந்திக்க விநாயகர் வந்தார் கஜமுக்ஷுராவின் முன்னால் விநாயகர் தோன்றினார் கஜமுக்ஷுரா விநாயகரை பார்த்து நீ ஏன் இங்கு வந்தாய் என்று கேட்டான் அதற்கு விநாயகர் அனைவரையும் துன்புறுத்துவதை முதலில் நீ நிறுத்து மக்கள் அனைவரும் அமைதியான வாழ்க்கை வாழட்டும் என்று கூறினார் உடனே கஜமுக்ஷுரா உன்னுடைய அறிவுரை எனக்கு தேவையில்லை இங்கிருந்து முதலில் நீ சென்றுவிடு என்று கத்தினான் விநாயகருக்கு கோபம் வந்தது இவனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் விநாயகர் கஜமுக்ஷுராவின் மீது அம்பை எய்தினார் அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை கோடாரியை எரிந்தார் பிறகு கடாவை எடுத்து வீசினார் சிரித்து கொண்டே இருந்தான் இறுதியில் வாளால் தாக்கினார் கஜமுக்ஷுரனுக்கு ஒன்றுமே ஆகவில்லை எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலும் கஜமுக்ஷுரனை தாக்க முடியாது என்பதை விநாயகர் புரிந்து கொண்டார் உடனே கஜமுக்ஷுரன் விநாயகரை பார்த்து சிரித்து கொண்டே நீ எந்த ஒரு ஆயுதத்தை வீசினாலும் என் மீது எந்த ஆயுதமும் தாக்காது என்று சொன்னார் இப்படி ஒரு வரத்தை நான் தங்களின் தந்தையிடமிருந்து பெற்றேன் உங்களுக்கு தெரியாதா என்று திமிராக கேட்டான் விநாயகர் சிறிது நேரம் யோசித்துவிட்டு தனது வலது தந்தத்தை உடைத்து கஜமுக்ஷுராவின் மீது வீசினார் விநாயகரின் வலது தந்தம் கஜமுக்ஷுராவின் மீது பட்டவுடன் ஒரு சிறிய சுண்டலியாக மாறியது சுண்டலியாக மாறிய பிறகும் விநாயகரை தாக்கத் தொடங்கியது 
உடனே விநாயகர் ஒரு கயிறை எடுத்து எலியின் மீது எரிந்து பிடித்து கொண்டார் பிறகு விநாயகர் சுண்டலியின் மீது ஏறி அமர்ந்து கொண்டார் சுண்டலி தப்பிக்க முயற்சி செய்தது ஆனால் முடியவில்லை விநாயகர் கஜமுக்ஷுராவின் அகம்பாவத்தையும் தற்பெருமையையும் அடக்கினார் உடனே கஜமுக்ஷுரா கடவுளே என்னை மன்னியுங்கள் விநாயகர் அதற்கு உன்னுடைய தவறான அகம்பாவம் மற்றும் தற்பெருமைக்கு கிடைத்த தண்டனை இது இதை நீ ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அதற்கு கஜமுக்ஷுரன் எனக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை கற்பித்து கொடுத்து விட்டீர்கள் தயவு செய்து என்னை மன்னித்து உங்களுடைய வாகனமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு விநாயகர் அப்படியே ஆகட்டும் என்றார் அன்றிலிருந்து விநாயகரின் வாகனமாக கஜமுக்ஷுரனை ஏற்றுக்கொண்டார் சுண்டலியாக மாறிய கஜமுக்ஷுரனின் மீது அமர்ந்து கொண்டு கைலாயத்திற்கு சென்றார் அங்கு சென்றவுடன் சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் விநாயகரை ஆசீர்வதித்தனர் அன்றிலிருந்து சுண்டலி விநாயகரின் வாகனமாக மாறியது விநாயகர் எங்கு சென்றாலும் அவரின் வாகனமான சுண்டலி மீது ஏறிக்கொண்டு செல்ல ஆரம்பித்தார் ஓம் மகா கணபதியே போற்றி போற்றி ஓம் மகா கணபதியே போற்றி போற்றி கணேஷாஸ் வெஹிக்கல் த மவுஸ் When you offer prasad to Ganesha in form of modak, laddu or karanji, you also have to offer it to the mouse. There is a story behind how the mighty god like Ganesha got a mouse as his vehicle. Let's take a look at that story. Long long ago, there was a demon called Gajamukhasura. He wanted to become very powerful. and wished to rule all the three worlds i will follow the path of my ancestors to get a boon from shiva i will do severe penance to make shiva happy gajamukhasura started doing his penance on the top of a mountain after many years of severe penance finally lord shiva noticed Gajamukhasura He has been doing penance for so many years now I will have to fulfill his wish Lord Shiva disappeared from there and appeared in front of Gajamukhasura I am very happy with you and I will fulfill your wish Tell me what is your wish Gajamukhasura opened his eyes He was happy to see Lord Shiva Oh Lord I am fortunate to meet you. Grant me the boon that I should not be killed with bow and arrow, sword, axe or any other weapon. As you wish. Saying this, Lord Shiva disappeared. Gajamukhasura's joy had no bounds. From now on, no one will be able to hurt me. I am very powerful. Ha 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 ha. From that day, Gajamukhasura started troubling all the three worlds. He started hurting people. He would disturb the gods in their penance. He also troubled the animals. Everyone was in trouble due to Gajamukhasura. One day, Lord Indra went to Lord Shiva. Oh Lord please help us out you have to save the world from the troubles of Gajamukhasura don't worry i will send ganesha to put an end to gajamukhasura lord shiva called ganesha pranam father please tell me what do you want me to do you have to help them gajamukhasura has been troubling them a lot You have to put an end to all this. Yes, father. I know. Even I have heard the stories of Gajamukhasura. Leave it to me. I will take care of him. Ganesha left Kailash and went to meet Gajamukhasura. Lord Ganesha appeared in front of Gajamukhasura. Why have you come here? Stop troubling everyone. Let them live a peaceful life. I don't need your advice. You can go. Ganesha got angry. He decided to teach Gajamukhasura a lesson. Ganesha shot an arrow. 
Ganesha threw an axe. Ganesha threw a gada. Then Ganesha attacked Gajemukhasura with a sword. But none of the weapons had any effect on Gajemukhasura. Ha 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 ha! Don't you know that your father has granted me a boon? No weapons can ever do any harm to me. Ganesha thought for a while. Ganesha broke his right tusk and threw it towards Gajamukhasura. As soon as the tusk touched Gajamukhasura, he turned into a little mouse. The furious mouse started attacking Ganesha. Ganesha took a rope, threw it on the mouse and captured him. Ganesha then sat on the mouse. The mouse tried to escape but could not. Thus, Ganesha crushed the ego and pride of Gajamukhasura. My lord, please forgive me. You have been punished for your false ego and pride. I have learnt my lesson, my lord. Please forgive me and accept me as your vehicle. As you wish. Lord Ganesha accepted him as his vehicle. The Vahan. Lord Ganesha flew to Kailash and met Lord Shiva and Goddess Parvati. Both of them blessed Ganesha. From that day, the mouse became the vehicle of Lord Ganesha. Wherever Ganesha goes, he rides his vehicle, the mouse.